Ova tečnost je prirodni lek za helikobakteriju, gastritis, čir na želucu i dvanestopalačnom crevu. Priprema je jednostavna, a preparat je efikasan i zato delim sa vama recept. Helikobakterija je kod mnogih ljudi prisutna u stomaku, još od detinstva ili rane mladosti. Izgleda da se prenosi prljavim rukama. Nekada se mislilo da bakterije ne mogu da se razviju u želucu jer je kisela sredina, ali to ne važi za helikobakteriju. Ona se može namnožiti toliko da se mnogi ljudi u nekoj fazi života suočavaju sa problemima. Ovi problemi se manifestuju kao bol u stomaku, mučnina, žgaravica, reakcije na hranu, gubitak apetita i sl. Tada je treba lečiti jer ako se ne leči može da preraste u čir na želucu. Još pre otkrića helikobakterije znalo se da je lek za čir na želucu kupus. Kupus sadrži vitamin U koji se koristi u terapiji gastritisa, čira na želucu i duodenumu. Na isti način kako list kupusa deluje s polja na čireve na koži, tako uspešno deluje i iznutra. Pa iako postoje medikamenti, dvojne i trojne terapije antibioticima, neki lekari i dalje preporučuju kupus kao dobar prirodni lek. Neki pacijenti teško podnose standardnu terapiju antibioticima. Postoje slučajevi infekcije koji su se pokazali rezistentni na antibiotike i teško se leče. Onda se helikobakterija vraća. Rešenje je da se proba sa kupusom. Uzmimo na primjer doktora Nestorovića koji daje sljedeći recept za lečenje helikobakterije i čira. Izrendajte svež kupus i stavite u teglu. Treba da se napuni polovina tegle kupusom. Potom nalijte prokuvanu vodu skoro do vrha tegle. Poklopite, stavite u frižider da stoji dva dana. Kupus u tegli u frižideru za dva dana blago fermentiše, što po doktoru Nestoroviću predstavlja njegov dodatni kvalitet za lečenje. Zatim procedite i pijte ovu vodu od kupusa. Jedna čaša od 2 dl se pije ujutro, a jedna uveče. Tako treba raditi dve nedelje do ozdravljenja, kada bi trebalo da je helikobakterija izlečena. To znači da svaki dan treba praviti novu teglu sa kupusom i vodom. Kupus sadrži određene sastojke koji obnavljaju sluzokožu želuca. Također se preporučuje kod gastritisa i refluksa kiseline. Da li ste pili sok od kupusa? Napišite iz kog grada nas gledate. Možda je ovaj recept doktora Nestorovića originalan i delotvoran, ali lečenje želuca kupusom je poznato još od 1949. godine. Naime, tada je profesor Garnet Cheney sa Stanford univerziteta objavio istraživanje pod nazivom Brzo iscelivanje čira kod bolesnika koji uzimaju svež sok od kupusa. 13 pacijenata je lečeno sokom od kupusa, koji, kako su pokazali eksperimenti, sadrži faktor protiv čira. Upravo taj faktor je vitamin U koji smo već pominjali. Prosečno vreme za rastanja ranica za 7 pacijenata koji su imali čir na 12. palačnom crevu je bilo samo 10 dana. U literaturi je navedeno da je prosečno lečenje 62 pacijenta sa standardnom terapijom trajalo 
37 dana. Prosečno vreme zarastanja ranice je kod šest pacijenata sa čirom na želucu, koji su lečeni sokom od kupusa, bilo je samo sedam dana. U literaturi je navedeno da je bilo potrebno 42 dana za izlečenje šest pacijenata standardnom terapijom. Tako se ispostavilo da je sok od kupusa nadmašio standardne medicinske tretmane za lečenje čira. Uzimanje soka od kupusa ne može biti jednostavnije. Većina stručnjaka za prirodno zdravlje preporučuje uzimanje soka od jedne polovine ili jedne cele glavice kupusa nekoliko puta u toku dana pre jela. Sok od kupusa se lako napravi pomoću sokovnika i čuva se u frižideru tokom dana. Pije se pre svakog jela. Sok od kupusa normalizuje rad želuca i creva, ubija patogene, ublažava bol od čira i podstiče zarastanje u rekordnom roku. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.